1838, el cura ciriaco del río encontró unas piedras negras y recordó haber leído en un periódico madrileño que ardían produciendo mucho calor. Así comienzan las explotaciones mineras de carbón en la cuenca de Rubagón. Primero fueron minúsculas explotaciones de montaña de pequeños propietarios, pero en 1844 la empresa Hermanos Collantes decide hacerse cargo de la explotación de una forma organizada. Uno de los mayores problemas con los que se encuentra es la falta de capital, un mercado muy limitado y un transporte precario que aumenta el coste final del carbón, perdiendo competitividad. Ante estos problemas, es crédito mobiliario quien se hace con las concesiones y soluciona el problema del transporte. Aprovechando que Barruelo se encuentra a 12 kilómetros de Quintanilla, estación de paso de la línea que une al Ar del Rey con Reynosa, se tendió una vía hasta dicho pueblo para así poder sacar el carbón que llegaría hasta Madrid. Su uso final sería el alumbrado público de la capital. En esa época, la pequeña aldea de Barruelo va creciendo y tomando forma y se construyen varios cuarteles para los obreros indispensables para que puedan traer a sus familias. Eso conlleva la creación de escuelas para atender el mayor número de niños, un hospital que será de los más avanzados de la zona y un economato donde los mineros podrán comprar los productos del día a día y así parte de su sueldo volverá a las arcas de la empresa. Uno de los edificios más emblemáticos de la época fue el cuartel de la Guardia Civil, muy cerca del edificio de la dirección y de las casas de los ingenieros. En 1861 se cuenta con la primera caja de socorros de España. Unos años después, en 1877, Ferrocarriles del Norte se hace cargo de la explotación huyera y utiliza todo el carbón para la producción de briquetas que alimentarán a las locomotoras de su cada vez mayor red ferroviaria. A finales de siglo se abre el puerto de Pajares y el carbón asturiano, aislado del resto del país hasta entonces, empieza a inundar el mercado y competir en precio. Esto hace que sea una época de decadencia para Barruelo y la producción del preciado mineral se reduce a la mitad. Pero con la entrada del siglo XX y la industria desarrollándose a marchas forzadas, las necesidades energéticas aumentan, por lo que entre 1905 y 1915 se abren dos nuevos pozos en la cuenca del Rubagón, el Peñacorba y el Calero. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, la demanda de carbón se dispara, suben los precios y los salarios de los mineros, aunque el conflicto hace que escaseen muchos productos y la calidad de vida baja. Al término de la guerra, toca recuperarse, aunque la demanda cae, por lo que se sufre una crisis nacional en la que los despidos se suceden y se cierran muchas minas con los consiguientes conflictos laborales y sociales. Pronto todo vuelve a la normalidad y Barruelo continúa creciendo. Durante la dictadura de Primo de Rivera, la empresa que explota las minas barruelanas es Minas de Barruelo S.A. y se mantiene durante la Segunda República. La revolución de octubre del 34 es especialmente acusada en Barruelo debido a las muchas reivindicaciones de los obreros ante las penurias que sufren en su trabajo. Aumenta la desconfianza de los empresarios y tiene que intervenir el ejército con muertes en ambos lados. Todo ello acarrea despidos y recortes en los derechos de los trabajadores. En 1941 se nacionalizan las líneas férreas y el Estado crea Renfe, propietaria de las minas de Barruelo hasta 1966, momento en el que se electrifican las líneas de ferrocarril y se deja de necesitar carbón para mover las locomotoras. Las concesiones se venden a Ullera Vasco Leonesa, que moderniza las instalaciones y reorganiza la plantilla. El 20 de noviembre de 1968, el Consejo de Ministros acepta el cierre de las minas propuesto por los empresarios cierre que se llevará a cabo en marzo de 1972. Barruelo inicia un claro declive y con él desaparece parte de su población. Al perder la mayor parte de los puestos de trabajo, 
La emigración hacia las zonas industriales deja el pueblo medio abandonado hasta 1980, cuando Ubasa reactiva la explotación haciéndose cargo de las minas pertenecientes a altos hornos de Vizcaya. En 1994 se reabre el Pozo Calero, el pozo por antonomasia de la zona, y que junto con el Pozo Perajido y los cielos abiertos, hacen volver a funcionar el lavadero, propiedad de Unión Minera del Norte, Uminsa, de Victorino Alonso, que mantiene las explotaciones gracias a las políticas de subvenciones hasta el 31 de julio de 2005, momento en el que se produce el cierre definitivo de las minas de Barruelo. En 1911, Ferrocarriles del Norte tenía las concesiones de las minas de Barruelo y tras una larga crisis, el sector del carbón se va recuperando y se anuncia en ese mismo año la perforación de un nuevo pozo, el Pozo Calero. Era una empresa ambiciosa y la revista Estadística Minera se hizo eco de la noticia. En 1914 terminan las obras alcanzando una profundidad de 342 metros y una caña de 4,5 metros de diámetro. Este pozo se convertirá en el símbolo minero más importante de la cuenca del Rubagón, no solo por su singular castillete de 14 metros de altura en piedra arenisca, único castillete de piedra de sillería en pie en el país, sino por su peligrosidad. Pero de eso hablaremos más adelante. Alrededor del castillete se crearon numerosos edificios anejos en ladrillo caravista, además de varios poblados mineros. Bajo tierra se extendía una red de más de 50 kilómetros de galerías, siendo la galería de transporte El Porvenir la más larga, con más de 8 kilómetros. Hacia 1920 trabaja a pleno rendimiento, pero en la década de los 30 proliferan los conflictos sociales y más tarde la guerra civil ralentiza mucho la producción. En 1941 pasa a formar parte de Renfe y cuatro años después se profundiza hasta los 480 metros debido al aumento de las vías férreas en el país. La década de los 50 es la época dorada del calero, con una fuerte inversión en mejorar la maquinaria y modernizar las instalaciones. Nadie imaginaba que unos pocos años después este gigante negro dejaría de extraer mineral. Entre 1972 y 1993 permaneció abandonado, pero en ese año le llegó una nueva oportunidad. Ubasa abre de nuevo el pozo y da trabajo a 106 mineros, y durante unos años parece que la minería puede persistir como una forma de vida en la cuenca del Rubagón. En el 98 pasa a manos de Uminsa, que terminará por cerrarlo en el año 2002. Durante estos años se extrajo el carbón más superficial, entre los niveles 80 y 130, ya que bajar más aumentaba mucho la peligrosidad. El Pozo Calero fue la primera mina de España en obtener la cuarta categoría de peligrosidad, que se otorgaba a las minas que tenían desprendimientos instantáneos de grisú. Eran explosiones que se producían sin chispa ni llama, imposibles de evitar y predecir, y que ocasionaron numerosos accidentes, dando a este pozo el nefasto galardón de uno de los más peligrosos de España. Dos fueron los accidentes que dejaron sin aliento a los habitantes de la montaña palentina, pero hubo muchos más con menor número de víctimas, hasta sumar casi un centenar de fallecidos. El 3 de mayo de 1930 cayeron 10 mineros asfixiados por el Grisú y el 21 de abril de 1941 una enorme explosión quitó la vida a 18. El 14 de noviembre de 1997 se produjo el último fallecimiento en el pozo. Casi todos los oficios relacionados con la extracción del carbón se dieron en sus entrañas. Entibadores, camineros, tuberos, picadores, caballistas, ramperos, barranistas. El Pozo Calero 
ha sido protagonista de innumerables manifestaciones artísticas que van desde la poesía hasta la pintura, pasando por la música y la fotografía. Y es que este fatídico pozo ha sido y será uno de los emblemas de Barruelo. Y como dice el poeta Jorge del Nozal en unos de sus versos, fue todo para su pueblo, y por su pueblo murió, pero aún después de muerto, como el Cid campeador, ganará algunas batallas para darle a Barruelo su voz. de carbón en Vallejo de Orbó comienza en 1843 de la mano de la compañía Esperanza de Reynosa hasta entonces dedicada al comercio de grano en esa época el carbón se transportaba en carros tirados por bueyes hasta Alar del Rey donde se cargaban barcazas que navegaban por el canal de Castilla hasta Valladolid parte se consumía allí y otra parte se enviaba a Madrid para abastecer el alumbrado público de la capital entre 1863 y 1877 se construyen las primeras viviendas para mineros, los cuarteles. Se trata de edificios con varias viviendas a las que se accede por un corredor común, asentados en las inmediaciones de las explotaciones mineras para reducir el tiempo de los obreros en llegar al puesto de trabajo. El poblado de Vallejo cuenta ya con una caja de socorros, capilla, escuelas, farmacia y hospital, todo perteneciente a la empresa. El paternalismo industrial era una práctica muy habitual en la zona y consistía en ofrecer condiciones ventajosas a los trabajadores, comodidades controladas por la empresa para poder privar de ellas a los mineros en caso de conflictos laborales. Un hito importante es la inauguración de la línea ferroviaria barruelo Cillamayor quintanilla de las Torres, en 1864 que supuso un abaratamiento de los costes de transporte del carbón y con ello una mayor competitividad en el precio. En 1874 se abre el Pozo Rafael y a finales de esa década, en la cuenca del Rubagón, había tres pozos maestros, mientras que Asturias contaba solo con uno. Esto nos da una idea de la importancia de la minería en la zona, siendo durante muchos años la segunda cuenca más importante de España. La vida en el poblado minero era dura. Se trabajaba 320 días al año, en turnos de 12 o 14 horas, y por ello había que mantener a la colonia contenta y bien alimentada. Se abre carnicería, panadería e incluso lechería, y se abastecía la comunidad de ropa y calzado, todo a cargo de la empresa, hasta el punto de que en la escuela se enseñaba música y se forma una pequeña charanga. El sistema de trabajo ha variado a lo largo del tiempo, muchas veces gracias a las huelgas de los mineros. En el siglo XIX la pirámide de trabajo era la siguiente. Ingeniero, jefe de servicio, capataces, vigilantes, contratistas y obreros. Los contratistas desaparecerían unos años después debido a las presiones por parte de los trabajadores. A partir de 1909, tiene lugar la segunda etapa en la explotación de carbón en Vallejo de Orbó, a cargo de Carbonera Española, propiedad del segundo marqués de Comillas. Se construyen casas aisladas, cuarteles de una o dos plantas con huerto y gallinero, que además cuentan con retrete individual, sifones de desagües y red de alcantarillado. Todos estos servicios eran impensables en el resto de poblaciones. El paternalismo industrial controla incluso el tiempo libre de la colonia, de tal manera que se construye la primera sala dedicada exclusivamente a la proyección cinematográfica, el cine ideal. A la muerte del Marqués de Comillas, las minas pasan a manos de minas de Barruelo S.A. En 1941 a Renfe y en 1966 a Ullera Vascoleonesa. Se aprueba su cierre en 1968 pero Ubasa sondea nuevas explotaciones en Vallejo y las reabre en 1980. Ya en el 98 pasan a Uminsa, que las cierra definitivamente en 2005. El 
Pozo Rafael es el más importante de la zona de Orbó, uno de los pocos pozos anteriores al siglo XX, y fue abierto en 1874 por la Sociedad Minera Esperanza de Reynosa. La explotación de las minas de montaña es el método más utilizado para extraer el carbón en la zona, debido a su relativa facilidad de extracción, pero cuando el carbón en superficie se agota, es necesario ir a buscarlo en las profundidades, por lo que se construyen estos pozos maestros. El de Rafael alcanzó los 112 metros de profundidad inicialmente, y contaba con los problemas típicos de la época en este tipo de pozos, la ventilación y la eliminación del grisú, la evacuación de las aguas subterráneas y el transporte de mineral desde el interior hasta su tratamiento en el exterior. Al tratarse de minas de montaña, el acceso suele ser difícil y ello encarece mucho el producto. El ingeniero de minas Mariano Zoznávar de Arrascaeta llega a la dirección de las minas de Vallejo en 1879, sucediendo a Rafael García Canta la Piedra y acomete una serie de proyectos de modernización tecnológica de la explotación. Entre esos proyectos consigue firmar un presupuesto de 30.000 duros, 900 euros, para la construcción de un canal horizontal que comenzaría en el fondo del Pozo Rafael y saldría al exterior tras recorrer casi dos kilómetros por debajo del poblado de Vallejo de Orbó. La galería del canal tenía forma hexagonal, con 2,2 metros de anchura en su base y una altura de 2,5 metros. Las paredes se fortificaron con mampostería en la parte inferior, sobre la que se colocó un encostillado de roble y el techo se revistió de cal hidráulica. En la caldera del pozo se construyó un anchurrón para tener una zona de carga para las barcazas, con un sistema de vagonetas basculantes. En la dársena exterior, una esclusa regulaba el nivel y el caudal, que era de unos 86.000 litros al día. Para sacar el carbón del fondo del pozo, se utilizaban unas chalanas de acero de 10 metros de longitud y en el exterior una grúa las descargaba. El primer recorrido por el canal se realiza en diciembre de 1883, a lo largo de 300 metros y con 22 personas a bordo. En marzo del año siguiente se inaugura oficialmente y navegan por el canal de Orbó 140 mineros. La ambiciosa obra estaba terminada. Aparte de ser una de las obras más importantes de ingeniería civil del país en esa época, fue pionera en la utilización de dinamita en vez de pólvora. Además se instaló un timbre eléctrico en el interior para avisar de las maniobras. También contó con una línea telefónica en el exterior, la primera de Castilla la Vieja, y se instaló la primera línea ferroviaria de vía ancha. En 1886, Zuaznávar abandonó las minas de Orbó y le sucedió Elías Palacios, quien profundiza el pozo Rafael 50 metros más instala una máquina de vapor de 100 caballos que sube el carbón hasta el nivel del canal. En 1895 se comienza a utilizar la tracción animal para sacar el carbón por el canal ya desecado y en 1915 se electrifica la vía. El cierre del pozo tiene lugar en 1969 tras casi un siglo de historia. <risa> 